హలో ఎవ్రీవన్ ఈరోజు నేను యానిమల్ కింగ్డమ్ చెప్తాను యానిమల్ కింగ్డమ్ ఆర్ యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్ ఏదైనా టూ టైప్స్లో ఉంటుంది అసలు యానిమల్స్ ఎక్కడి నుంచి జనరేట్ అయ్యే ఫస్ట్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి మ్యామల్స్ ఎలా వచ్చాయి ఐ మీన్ మ్యాన్ ఎలా వచ్చాడు అలా ఫస్ట్ దీనిలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ అండ్ వర్టిబ్రేడ్స్ ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ని నాన్ కార్డేడ్స్ అని కూడా అంటాం వర్టిబ్రేడ్స్ని కార్డేడ్స్ అని కూడా అంటాం వర్టిబ్రేడ్స్ ఐ మీన్ వర్టిబ్రల్ కాలం ఉన్నవి కార్డేడ్స్ స్పైనల్ కార్డ్ ఉన్నాయి రెండు ఒకటే కాబట్టి స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది ఇందులో స్పైనల్ కార్డ్ ఉండదు సో ఇది డిఫరెన్స్ ఫస్ట్ యానిమల్స్ ఒరిజినేట్ అయినప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ డెవలప్ అవ్వలేదు సో స్పైనల్ కార్డ్ డెవలప్ అవ్వకుండా ఉన్న టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ నైన్ ఉన్నాయి వాటిని ఫైలమ్స్ అంటాం నైన్ ఫైలమ్స్ స్పైనల్ కార్డ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఫైవ్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ ఫైలమ్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ గురించి చెప్తాను ఈ వీడియోలో ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ గురించి చెప్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో వర్టిబ్రేడ్స్ గురించి చెప్తాను ఎందుకంటే వర్టిబ్రేడ్స్కి కొంచెం కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో లాంగ్ అయిపోతుంది దట్స్ వై ఫస్ట్ ఇన్వర్టిబ్రేడ్స్ చెప్తాను అసలు వర్టిబ్రల్ కాలం డెవలప్ అవ్వక ముందు ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ నైన్ ఫైలమ్స్ అన్నా కదా ఫస్ట్ది ఫస్ట్ ఆర్గానిజం ప్రోటోజోవా యాక్చువల్లీ ఈ నేమ్లోనే ఉంది ప్రో అంటే ఫస్ట్ అని జో అంటే యానిమల్ దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ యానిమల్స్ అనమాట యానిమల్ కింగ్డమ్లో క్లాసిఫికేషన్లో ఫస్ట్ యానిమల్స్ ఇన్ ఈ కేటగిరీలో ఆల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ వస్తాయి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫస్ట్ డెవలప్ అయ్యాయండి ఆల్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ కమ్స్ అండర్ ప్రోటోజోవా కేటగిరీ ఎగ్జాంపుల్ అమీబా పారామీషియం పారామీషియం ఎక్సెట్రా ఆల్ ఆర్గానిజం మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని ప్రోటోజోవా కింద వస్తాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే ఈ చిన్నగా ఈ యానిమల్స్కి చిన్న చిన్న పోర్స్ అలా డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి సో పోరీ ఫెరా అంటాం ఆ ఫైలంని పోరీ మీన్స్ పోర్స్ పోర్స్ కంటైనింగ్ యానిమల్స్ దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్పాంజ్ స్పాంజ్ అనేది స్పాంజ్ ఇజే అని చాలాసార్లు అడిగారు క్వశ్చన్ చాలామంది ప్లాంట్ అని అలా ప్లాంట్ అను ఏదో రాక్ అను అలా సంథింగ్ తప్పు రాంగ్ ఆన్సర్ పెడుతున్నారు బట్ స్పాంజ్ ఇస్ అన్ యానిమల్ ఎందుకు దాన్ని ప్లాంట్ అనుకుంటున్నారు అంటే డీప్ వాటర్లో రాక్స్కి ప్లాంట్స్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ ఎ స్టేబుల్ స్టేబుల్ ఆర్గానిజం అనమాట అసలు కదలదు అందుకు అది అసలు యానిమల్ అని అనుకోవట్లేదు చాలామంది బట్ స్పాంజ్ ఈజ్ అన్ యానిమల్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ పోరీ ఫెరా వాట్ దానికి చిన్న చిన్న పోర్స్ ఉంటాయి అనమాట బాడీ మీద సో అవి అండర్ అండర్ వాటర్లో ఉన్న రాక్స్కి ప్లాంట్స్కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది దీనికి ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ రీజనరేట్ మళ్ళీ జనరేట్ అవ్వ అయ్యే పవర్ ఉంటుంది రీజనరేషన్ పవర్ అనేది స్పాంజెస్కి ఉంటుంది సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పాంజెస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పాంజెస్కి ఉంటుంది బాత్ స్పాంజ్ అని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అది దానికి రీజనరేషన్ పవర్ ఉంటుంది అన్ని స్పాంజెస్ అని చెప్పలేము బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్పాంజెస్ హ్యావ్ దట్ రీజనరేషన్ పవర్ పోరీ ఫెరా ఐ మీన్ పోర్స్ డెవలప్ అయిన తర్వాత కొలిండరేటా టెరేటా నెమ్మదిగా క్యావిటీ ఇంటెస్టైన్ అది డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆర్గానిజమ్స్కి కొలిండ్ మీన్స్ క్యావిటీ టెరేటా మీన్స్ ఇంటెస్టైన్ సో క్యావిటీ క్యావిటీ ఫామ్లో ఉంటుంది ఇంటెస్టైన్లో క్యావిటీస్ ఉంటాయి ఇలాంటి ఈ ఆర్గానిజమ్స్కి వీటికి ఎండోస్కెలిటన్ మీద ఎండోస్కెలిటన్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ క్యాలిషియం కార్బొనేట్ వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే హైడ్రా హైడ్రా అనేది ఒక ఆర్గానిజం ఇలా ఉంటుంది లైట్ సిలిండర్ షేప్లో దీనికి పైన ఇలా టెంటికల్స్ అంటాం వీటిని దీని మూమెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఏదో రోలింగ్ మోషన్లో ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ ఇలా ఉంటుంది తర్వాత ఇలా నెక్స్ట్ రివర్స్
मल्ल नार्मल पोजिशन दी मूवेंट रोलिंग पोजिशन उ हईड्रा अने कोलेट्रेटा की एग्जापल इंको एग्जापल मन की बात जल्ली फिश जल्ली फिश स्पेषालिटी अंत वी दी फा फिश अटम इप्ड फ्रूट्स ऐपल फा फ्रूट अटम अलगे जल्ली फिश फा फिश अटम जल्ली फिशे का सिलर् फिश दीं कैटगरी सिलर् फिश अने फा फिश फिशला पेर उ बट दे आर्ट ऐक्चुअली फिशेस सो जल्ली फिश पॉइजन चला पॉइजन जल्ली फिश अटैचते डई डेत् वो ई मीन दट मच पॉइजन इट इस जल्ली फिश इज एन एग्जापल आफ को सो नैक्स्ट नैक्स्ट कैटगरी प्लाटी हेलीमेस प्लाटी हेलीमेस प्लाटी हेलीमेस हेलीमेस अच्छी दर वाम्स अर्धम दी बेस्ट एग्जापल टेप वाम टेपम फ्लाट वाम इंकला इला वाम टाइप डेवलप मेल हईड्रा सगम डेवलपये नैक्स्ट वाम वाम्सला डेवलपये दीन प्लाटी हेलीमेस नैक्स्ट फिफ्त नेमेटी हेलीमेस इधर हेलीमेस वाम्स बट इंत इंका एक्सट्रा रउंड वाम बेस्ट एग्जापल 